buenas noches, buenas madrugadas, good morning teacher. Estamos una vez más para hablar de un podcast del fútbol que nos interesa, el fútbol importante, el fútbol que nos va a llevar a ganarle a las islas en esta eliminatoria. Y me encuentro con el escuadrón del pánico del fútbol nacional, el señor José Vázquez. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Anel. Buenas noches, Forsyth. Eh, contento de estar aquí otro, otro día más hablando de la LPF. Una fecha, un día horario un poco diferente, acostumbrado a salir domingo, pero igual aquí estamos hablando de LPF. Hoy me siento más joven, me quité un par de años de encima y, y bueno, pero aquí estamos, aquí estamos igual hablando de LPF. Siempre, siempre presente con nuestro fútbol y también me encuentro con mi amigo y compadre, último moicano, él hasta la muerte siendo fanático del chorrillo FC, porque él lo vio en el original Maracaná. Señor Anel Ballesteros. Hey, ¿Qué eso para Forsay? José, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. La verdad, una jornada interesante, la que se dio este fin de semana en la Liga Panameña de Fútbol con, con buenos partidos, tres victorias, tres empates y, y bueno, interesante lo, lo que vamos a, a conversar en breve. Ya usted sabe, somos Mequetrefe del Deporte. Si usted no le han dicho que somos Mequetrefe del Deporte, somos unos auténticos Mequetrefe que tenemos plataformas digitales. Estamos presentes tanto en YouTube, Mequetrefe del Deporte, lo cual siempre tenemos que le des like, like, like a este video si te gusta nuestro contenido, porque tenemos una meta, llegar a 2000 cuando finalice marzo, y ya estamos en la mitad de marzo. Nos quedan aproximadamente, ¿cuánto, señor Anel, que usted es el hombre matemática del grupo? ¿Cuánto nos queda si es que llegamos a esa meta? Nos faltan 490 suscriptores para llegar. Yo confío en ustedes. Falta bastante. Falta hoy, bastante. Llegamos, hoy llegamos a los 1510 suscriptores en YouTube. Yo confío en ustedes. Faltan 490. Sé que a, Vamos por buen camino. Dándole like, eso apoya bastante porque el, el video toma relevancia. Yo no, yo, no, yo no escucho la música. Yo no escucho, yo no escucho mi música. Y además que, además que le den like, que, que compartan el video a los que saben. Y comenten, que gusta, y comenten. Exacto, que compartan el video a los que saben que les gusta fútbol o a los deportes, lo manden por su grupo de WhatsApp ahí y, y le dan su recomendación todo, para todo que vaya subiendo. Todo, todo, todo es válido. Con el que comente también ayuda muchísimo. Todo eso nos ayuda. También estamos en Instagram. Instagram sí llegó a su meta. Eh, de marzo, usted puede entrar a su se sobre, mira la risa de, de Anel cuando digo que sobrepasó la meta ah, de marzo, Instagram sí no, pero, ¿Ah? esa es una risa de satisfacción, claro, de orgullo ahí claro. de <risa> sí la pasó está bien, está porque bien. aparte del contenido deportivo que siempre es importante en Instagram, hay video meme cosas increíbles que yo no sé de dónde sacan donde hey, yo mandé uno y no lo han subido, yo no sé si es que no dio risa o qué <risa> O porque no es de fútbol, es de otro deporte. Yo reclama, reclama. No, lo, lo voy a, no, pone mucho. no, no, no reclame, lo voy a subir en este momento. Ah, gracias, gracias, más, gracias, gracias. Es más, vamos a hacer un, un crossover, ¿no? Usted va a la cuenta de Instagram, <risa> arroba mequetrefe del deporte, y busque el video meme que tiene que ver con béisbol. Chequéelo, y entonces viene aquí en YouTube y nada más diga, no dio risa o sí dio risa. Y ya ustedes saben que el señor... José fue el video el... del béisbol es de José. Es de béisbol. Creo que es el único que va a ser de béisbol. Creo que es puro de béisbol. Ah, claro, porque no había, no había tanto béisbol. Nada más había eh, serie del Caribe que no fue tan larga. Pero ya estamos empezando. Ya viene el béisbol nacional y el internacional de MLB también. Así, así que, que ahí vamos. Usted vaya a la cuenta de Instagram, busque ese video Reels, ese meme. Y si usted le da risa, no le puedo contar. A mí me dio risa. Eh, Gracias por ser. Usted escriba acá, me dio risa, yo si no, no me dio risa. Anel lo está subiendo en este momento. También estamos sí. en Twitter. Allá hablamos inglés. Nuestra cuenta de Twitter es me, me, perdón. Sport, Sport Mequetrefe. Sport Mequetrefe. Información idónea. Allá no tenemos mucho relajo, mucho chiste. Allá lo que tenemos es información seria. Porque en Twitter hay muchos payasos y periodistas payasos. Entonces nosotros tratamos de hacer la diferencia allá. No somos los payasos de YouTube, aunque a ellos le duela. Bien. Nos metemos entonces a una jornada más del fútbol nacional. Así, en general, señor José. ¿Qué le pareció esta nueva jornada del fútbol que importa el fútbol de Panamá? 
me parece una jornada bien, bien, bien intensa. Yo creo que, que, que los equipos no quieren perder nada. Esa división del este, la que está Tauro, Árabe, Alianza. Eh, ese es este, ¿no? Siempre me confundo claro. este o este. Esa división, de verdad, que desde que empezó, súper intensa. Muchos partidos de empate, muy pocos goles. Eh, que cada victoria hay que sudarla, si no pregunten. Muy parejo, ¿no? Sí, muy parejo. Pero si no pregúntenle a Costa del Este y Sporting ese juego que tuvo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y, y para mí esa es como la definición de esta jornada de intensidad. Creo que, que se van viendo cosas buenas. Me gustó bastante el Universitario contra Kai. Eh, parte de Costa del Este, Sporting también estuvo bien bueno. Y bueno, ahí avanzando. Herrera, otra victoria más. Y San Fran sigue... En caída Cuidado, libre, no me, no Tauro haga, levantó. No me haga spoiler, no me haga spoiler. Ese es un pequeño resumen de la jornada ahí. Hay, ustedes saben de que jornada. esta nueva era del fútbol nacional trae, trae mucha sorpresa, mucho sorprendido. Vamos a ver cómo van avanzando. Vamos a tener análisis de la tabla. Puede ser, puede ser, si ustedes lo piden, que hoy retorne a Libenba con los pronósticos de mañana. Puede ser, si ustedes lo piden. Eso sí. Lo tienen que pedir la gente que está en Twitch. Si ustedes lo piden, hoy puede ser que regrese a Libenba con los pronósticos. Con los pronósticos, dice que él fue a un retiro con, con los con los allá los monjes tibetianos. Y seguramente ahora sí va a pegar todos los resultados. Vamos entonces con el partido número uno, muchachones. Partido número uno donde se enfrentaron quién. Oye, espere, ¿quién se enfrentó? Dame el spoiler ahí, Forsyth, que no me acuerdo ah. el, el, el orden de los partidos. ¿Cómo quedó? Ahí está, está el orden de los partidos. Plaza, arriba plaza. Ah, arriba plaza. Arribará. Plaza. Claro. Plaza árabe. Creo que ese fue un partido que, que empezó bien interesante. Yo le tenía más, más, más fe a este partido que iba a ser un poco más ofensivo. Pero Plaza goleó muy temprano, un buen gol de cabeza, una asistencia, un centro de, de Marlon Ávila, si no me equivoco. Eh, Cristian Martínez puso recentrado de cabeza y Ronaldo Dinolis terminó marcando buena visión de Cristian Martínez ahí para ponerse la Dinolis. Pero luego de esto, eh, Plaza Amador de, como que renunció un poco al ataque, ¿no? Y ahí Árabe Unido se fue encima, fue generando ocasiones de gol. Hasta que empató Víctor Griffith. Víctor Griffith, que está jugando su segundo partido como, como árabe unido. Empató ahí luego de que cabeceara, poste, le quedó el rebote del poste y, y metió el rebote. Gol. Y, luego, se, fue, y se fueron contra el, el juez de línea en ese gol de Víctor Griffith. Los jugadores, sí. el banquillo de Plaza Amador, todos fueron contra el árbitro, el juez de línea, perdón. ¿Y qué, y qué hizo el árbitro? Y, según ellos no, no, no cantó un offside de, de, de los jóvenes este que goleó Víctor Griffith, pero en lo que ellos no se dieron cuenta que José Morán, Gasper Murillo eh, estaba habilitando a, 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 a Víctor Griffith está, se quedó clavado a, 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 prácticamente al lado del poste y, y habilitó a Víctor Griffith, Victor Griffith y empujó el balón y fue gol o sea, y sí, ellos sí, se fueron sobre todo, el, sobre todo el central Gamboa Creo que se sí. pasó un poco de, de revolución a la hora de reclamar. Se salvó que no le expulsaron. O sea, no, final... porque él estaba reclamando con los brazos atrás, como quien dice que no te va a tocar, pero en las expresiones faciales se veía como. Claro, como las expresiones el faciales no le, no, le, no le estaba leyendo un rosario. José, o sea, sí, sí. al final, yo a mí me parece que se excedió y sin saber que su propio compañero estaba habilitando a Víctor Griffith. O sea, al final, ellos tenían que, tenían que reclamarle con esa vehemencia. Era. <risa> A, a Gaper Murillo, que fue el que quedó enganchado y fue el que quedó habilitando a Víctor Griffith, no al juez de línea que no tiene nada que ver. Entonces sí, ahí, ahí se la pasan trabajo. hablando y criticando a, a los árbitros y a los juez de línea, pero en esta nadie dice nada, pues o sea, el juez de línea tenía la razón y ah, bueno, aquí sí no pasa nada. Pero cuando se equivoca un árbitro, que es un ser humano, entonces le cae, digo, no estoy defendiendo a los árbitros, pero también hay que ver estas cosas, ¿no? Sí, sí y otra jugada que me llamó bastante la atención del juego, ya cuando iba uno a uno, que iba... Levantando en intensidad después de este reclamo, el partido se volvió bastante intenso, cada jugada se, se peleaba. Un choque entre Cristian Martínez y Víctor Griffith. Eh, que un balón que se jugaba por el área de, del árabe, si no me equivoco, se fue de largo. 
y allí como Cristian Martínez como que cuando estaba afuera le dio un pequeño empujón a Víctor Griffith y se encararon y todo esto, no llegó a más, creo que no le sacaron tarjeta a María a ninguno de los dos pero yo creo que este tipo de, de acciones ahí que en verdad ya no se estaba jugando nada ya el balón estaba afuera, este tipo de acciones creo que están un poco de más y que, que hay que erradicarlas ¿no? ahí el autocontrol debe y la inteligencia emocional debe estar con los claro. jugadores no, no sé. y un, un Víctor Griffith que, que su cambio físico se ha notado, o sea, es un Víctor Griffith que puede tener fácil, fácil de hace dos años para acá por lo menos 15, 20 libras de masa muscular más que lo que tenía hace, por lo menos cuando fue a, al Mundial un trabajo físico que se está notando eh, eh, en la anatomía de Víctor Griffith ha cambiado mucho, mucho su físico muy bien porque es una posición difícil en la que juega donde necesita tener u, u, una corpulencia bastante estable, ¿no? Y, y él era muy, muy, muy muy delgadito, muy, muy flaquito para, para la posición en la que juega, pero ya no, se ha notado que, que está trabajando físicamente muy duro, muy bien por él. Buena noticia, yo considero sí, sí, de que, que estuvo un buen partido. Yo, yo considero que nosotros siempre me que trefe, tenemos que promoverle eh, a, a los jugadores fútbol sin rofeo, fútbol sin rofeo, porque ya esos tiempos pasaron, ya esos tiempos pasaron de que el que más rofea es el que mejor juega eh, y eso no le conviene. Recuerden, si no lo saben, ahora Mira. estamos en el modelo europeo. Tienen ustedes que rofear como se rofea en Inglaterra, en España, en Escocia, en Noruega, no, pero, en Dinamarca. Mira, o sea, en todos lados, en todos lados, yo te voy a dar mi opinión al respecto. En todos lados se, se critica y, y se encaran al árbitro y todo esto. La verdad, en todas las ligas pasa esto. Esta jornada yo vi mucho ese encaramiento, esa pelea con los árbitros, que sí es cierto que se han equivocado en varias ocasiones eh, en otras de repente no se equivocan pero al final siempre está como el mismo resultado, pues se equivoquen o no se equivoquen cuando sienten que es algo que va a perjudicar a su equipo lo que sienten en ese momento sea real o no pasa esta situación del rofeo, cosa que no debería suceder, pues hay que o sea, es algo que definitivamente va a suceder en algún momento, pero hay que bajarlo la menor cantidad de veces posible que se pueda Controlando nuestras emociones eh, y tiene inteligencia emocional. Falta mucho de esa parte. Resultado final para que lo reiteres: 1 a 1. 1 a 1. Ellos nos ganan. Lo que sí ganan son los del partido número 2. El mejor equipo de Panamá. El equipo más grande. Rival que le tire, rival que le gana. El equipo de los 47 años impone su respeto en la conferencia del oeste, no hay un mejor equipo que el equipo de los 47 años que tuvo un gran partido contra los campeones CAI, señor José Sí, de verdad que eh, de verdad que el universitario tuvo un gran partido eh, especialmente Jair Catuí eh, los dos goles los anotó a él, primer gol una gran asistencia del Colocho Anderson que creo que también ha venido a complementar muy bien este equipo en ese lateral derecho las primeras jornadas no lo vi bastante bien, pero esta última jornada se tiró un partidazo. Creo que va agarrando cada vez más el ritmo de, de Gary Stempe y ganas el equipo. Asistencia y definición muy buena de Yair Katui. Eh, de verdad que Katui era un peligro constante para, para la defensa del Kai. Y bueno, Kai tuvo su par de llegadas, pero, pero la verdad es que el universitario dominó casi todo el partido. Luego... Segundo tiempo también, contraataque, Jair Catuy metió el 2 a 0, incluso llegó a meter hack trick, pero el tercer gol se lo anularon. Una jugada muy justa, no, no sabría decirte si fue fuera de lugar o no, una jugada muy justa, eh, pero de verdad que Jair Catuy anda eh, on fire. fire. De verdad que sí, ojalá siga así con la serie. Un contragolpe mortal ese segundo gol y una velocidad impresionante la que mostró la ofensiva del equipo universitario en ese, en ese segundo gol eh, en tres toques, tres, cuatro toques no más de ahí, llegaron al arco rival y le pegó Yair Katui de zurda una zurda muy educada la que tiene este, este joven Yair Katui de campana y de verdad que que buen gol, buen, de buena factura un contragolpe que mató al equipo rival, mató al CAI y, 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 y se fueron con la victoria con dos goles de, Sí. que está de moda está de moda Yair Tatuy 
Y otra cosa que me llamó la atención universitario es que Méndez, que el partido pasado no había estado tan bien, primer partido que juega y ya tenía un buen tiempo lesionado, que regresó de Eslovaquia. Este partido lo vi mucho mejor, mucho más rápido, más activo, eh, causando estragos ahí en la delantera de, de universitario. Y creo que eso va a estar difícil ese equipo universitario. Yo lo veo bastante bien. El partido contra eso Chiriquí. me gusta. Eso me gusta. El partido, ¿Qué? Escucha, el partido contra Chiriquí, para mí Chiriquí fue, fue mejor, que quedó uno a uno. Pero este partido de hoy contra Kai, eh, de verdad que... Bueno, de, bueno no ¿cuánta, hoy, ¿cuánta ganó jornada? el equipo de los 47 años, señor José? 2 a 0 eh, y debutó Armando Polo por el Kai. Debutó eh, entrando de cambio. Okay. Ya va poco a poco tomando ritmo y vamos a ver cuándo el Kai. Eso sí, el Kai también contrató a, a un jugador boliviano que ha estado en, en selecciones menores y también tengo entendido que en la mayor de Bolivia todavía no ha debutado. Así que vamos a ver cuando el CAI esté ya completo con todos que sus venga, jugadores cómo se arma. Con todo y su lamento ese. <risa> lamento boliviano. Por la eso referencia que, y la referencia. Por eso que en la 12 de octubre nos odian, por este tipo de chistes. Señor Anel Valletero, yo estuve en Penonomé el fin de semana. Eh, vi a varias personas por ejemplo en Penonome y desde hoy en adelante me va, mi obligación con usted va a ser la siguiente preguntarle preguntarle debe poncharlo en cámara porque tiene que estar en cámara está en cámara usted Anel en este momento el equipo está ganando usted se sube al barco se sube al barco del equipo que tiene parte de su historia o sigue renegado me estás hablando del universitario. Claro, se sube al barco, no, yo... al barco ganador, al barco ganador, o todavía usted sigue de renegado esperando allá. En... Yo voy a, yo voy a, yo voy a esperar a Antonín. Yo voy a esperar a Antonín. <risa> buena esa, buena esa. Ey, Forsay, eh, llevamos Antonín, bastante tiempo. Ojalá, ojalá algún día tú logre ver este pedacito de este post. Voy a ti, yo te voy a esperar. Okay. Si alguien conoce a Antonín, si mándele este pedazo a Antonín, porque aquí hay... Yo te voy a esperar, yo te voy a esperar para que ese chorrillo se haga grande nuevamente, hermano. Yo, yo estoy en Pero eres mi friend, yo te voy a esperar, yo no quiero saber nada de pero no me di universitario, hermano. Okay. Hey, Forsyth, Dígalo. tenemos tiempo en el podcast y no hemos leído lo que dicen los mequetrefes ahí en voy, Twitch. Voy, gracias, voy con los comentarios luego de la declaración de... Gracias a todos los que están en vivo acá en Twitch. En Twitch podemos leer sus mensajes y participar en este podcast. Recuerden que allá en YouTube usted también puede comentar, ahí hablamos. Nos gusta comentar ahí en YouTube en los comentarios que la gente... A veces nos dicen que no sabemos nada de fútbol, pero yo le digo es que somos mequetrefes o es que tú no entiendes. Pero nos gusta siempre debatir, debatir de fútbol. Eh, Gabriel Río... Pero... Gabriel Río dice, deben venir José y Forzay Pechones por el lado oeste. ¿Qué tú comes? ¿Qué tú adivinas? Eh, eh. ¿Qué tú comes? Eh, Digumis dice que somos unos payasos, ¿será? ¿Ah? Dice Fer, eh, Fernando Mojera, la conferencia más competitiva es la del este. Nadie se deja de nadie. O oh, cuidado que es la más floja, ¿eh? Toto Wolf, San Fran para los Tigres. No adelantemos nada del San Francisco, por favor. Pero Forsay, vamos a ver si vamos a ver si lo dice la conferencia del Este está en bajo nivel o no cuando se enfrenten en interconferencia, que ya el fin de semana. El fin de empieza. semana que viene, exacto. Así que Pero vamos que a ver, Forsay. Ahí aprieta con el universitario para ver cómo le va. Qué piso uniforme ya lo del Este. Yo, pero no me, for life. Vuelvo y caigo de nuevo con las transmisiones. Si no tienen cable, no puede ver partido de mi país. Es incomprensible, frustrante. Pude ver el segundo tiempo, pero lo vi en, en RPC Radio. Como suena, lo vi por RPC Radio. Gabriel Río. Es que el partido, tiene, el el partido de Sporting de este, lo pasaron. Tiene... El partido de Sporting Costa del Este lo pasaron por eh, cable. Y no por YouTube ni canales abiertos. Por eso el comentario. Sí, pero es que solamente es un juego que se da por semana por cable. Bueno, pues, pero no pudo ver el juego de su equipo. Tú sabes que le va a ir. Ese, ese era el que necesitaba ver, ok. Exacto, exacto. Porque es el, solamente de los seis partidos, nada más se transmite uno por cable. Exacto. Dos por televisión abierta y los otros tres va por, 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 por diversas YouTube. rutas de internet, ya sea YouTube o, o, o Facebook, ¿no? Ya, ya todos están en YouTube porque okay. eh, Sporty se mudó para YouTube. Ah, bueno, sí. Crickun dice: Ali ven va papá. Hay un voto. Si quieren que votar cinco <risa> votos, no pido mucho. 
Y Alibemba viene con los pronósticos. Tienen que escribir nada más Alibemba. Cinco votos y Alibemba viene. Gabriel Río, hiciste el sí. buen gol del Plaza. Ajá, dígame en él. Buen gol del Plaza. No, no, que aquí sí sale Rojinegro TV. Exactamente. YouTube. Esa es la del, o del Sporting. ¿Qué pasa, Gabriel Río? ¿Por qué no sigue la cuenta de Rojinegros TV? ¿Qué es lo que pasa? No, pero hecho, cuando se transmite de... por televisión, no se transmite ah, por YouTube. Okay. No, oh, sí, sí, hay, por, lo, por lo menos cuando transmite RPC, lo transmite por televisión y por YouTube. Eh, eh, pero pero por YouTube de RPC. De RPC, RPC de claro, RPC. claro está, claro está. Eh, sí, Rojinegros TV. De hecho, este miércoles juegan contra el Árabe. ¿Quién fue que preguntó? ¿Gabriel Río? Sí. sí, sí. Este miércoles juega Sporting Árabe a las 7 de la noche y va a ser transmitido por Rojinegros TV Muy bien. en YouTube. Muy bonito nombre, ¿no? Eh, Toto Wolf habla del pésimo arbitraje que hay. Eh, Digumi dice fútbol. Ahí, hay polémica, hay polémica. Y duro al balón, no al hueso. Muy bien. Hoy el otro dice que el equipo más grande de Panamá. Ya viene el dolor. Viene el dolor con el equipo de los 47 años. Eh, y habla muy bien de Cato. Y Gabriel Río dice: Anel, te mando un mensaje. Anel es un man puro. No como. Ese man del centro. ¿Quién será ese man del centro de forma peyorativa? Yo no sé. ¿De qué vale Sporting? Yo no sé. ¿Y de qué vale equipo de 27 años? Para ti. Pero Forsyth, están en conferencias distintas. No, no, no usé esa comparación porque no están en la misma conferencia. Y además tenemos no vale. a Katui para que te duela. Bien. Avanzamos entonces al tercer partido de dos. De este fútbol que nos interesa, fútbol del interior. Seguimos en la conferencia oeste, muchachones. Qué buena, qué buena. Juego. Chiriquí, Chiriquí, Veraguas. Sí, este partido quedó uno a uno. Eh, un partido bastante interesante. Yo pensaba que Chiriquí iba a sacar su primera victoria del torneo eh, en este partido, pero bueno, no fue así. El Atlético Chiriquí, si no me equivoco, fue el que se adelantó en el marcador Así con, mismo gol, con gol de tiro libre, un gol de tiro libre de Saldívar, si no me equivoco. Sabiel, 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 ¿no? Sabiel. Exacto. Y luego el Veragüense, Veragua CD, Veragüense, ¿no? Veragua CD. El equipo, el equipo Veragüense. El equipo Veragüense o Veragua CD. Eh, se fue arriba intentando atacar eh, y lograron el empate eh, por medio de Echemeite. Echemeite. Sí, el delantero extranjero. extranjero que tienen. Hizo una bonita jugada ahí para, para, quitar, para, para quitarse la salida del arquero chiricano y luego definió bastante bien. Casi eh, sin ángulo. Sí, sí. Fue, fue, un, fue un buen gol, me parece que. Sí, fue la un buen gol. Que, de que buena tenía, parte. Eh, y bueno, eh, luego de eso el Atlético Chiriquí presionó bastante para, para sacar la victoria, pero al final Veraguas logró resistir y, y sacó un punto que yo creo que es importante para ellos. Estos son los duelos del interior que queríamos ver, ¿no? Estos son los duelos que se habla de este fútbol sectorizado. No sé cómo... cómo... Ey, y Clás, ahora que, que clásico, de... De la, clásico de la frontera, fue algo así que lo pusieron, ¿no? Sí, pero ey, bueno, ey, que ey, tanto ey, así de frontera, Anel. no. Gracias, Anel. Yo, yo quería, yo quería yo decir lo, algo lo de Yo lo estoy Veraguas. mencionando porque por ser tiene un grave problema Anel con Valle los nombres Pedro. de los partidos. Gracias, Anel, porque me acordaste de esa. Y esa es vieja. Esto a la gente de la LPF, yo le agradezco el esfuerzo que tienen que hacer para comunicar. Pero cambien la fórmula. No todo puede ser clásico. No, a esto le pusieron derby, derby. Derby, derby. de la frontera. Que, que es una incongruencia total. Hay tanto... Ey, el béisbol. Le, el béisbol le mete otro tipo. Ahí podrías decir... Duelo. Eh, pero, ¿qué tiene? pero ¿cuál es el problema? A mí me gusta el flow. No, no, no. no. Eh, primero tiene? no es un derby. ¿Por qué no? ¿Quién, quién determina eso tú? Derby es de la misma ciudad. Es la misma ciudad. Se enfrentan dos, Son de la dos misma provincias. Ciudad, se dice es un derby de una frontera. Eso, eso de una no... frontera, sí, claro, el derby de una frontera, ¿por qué no? Miren, que la gente diga, si le gusta provincia este, fronteriza. este mercadeo de la LPF, de la nueva era, esto de llamarle derby de la frontera. Hay tantos nombres. Ejemplo, a ver, alguien de Veragua o de Chiriquí, debe haber José, un río. derby de la frontera no le gustó. Super clásico de los ganadores tampoco le gustó. O sea, ¿Qué te gusta, güey? ¿Qué te, ¿Qué te gusta? Terrible porque te fue gusta? una falta de respeto para el plazo. 
Esa, esa es el super clásico. Sí, yes. Pero si Plaza tiene su clásico, no, brother. Ese es el clásico nacional. Ahí tú le tenías que ah. ob obviar, elimina de, de, de la lenguaje la palabra clásico. El ¿Por qué? Porque tú así lo determinas. Porque el español es rico. Ahí tú podías decir duelos de campeones. Pero, ¿por qué, por qué ese sí te gusta? O sea, no. Para gusto, lo color, a mí sí me gusta el feeling frame. Mira, un... yo en este le voy a dar a la derecha por Sai porque yo pienso que. Si tú le pones clásico a todo, se pierde el sentido de la palabra clásico. Clásico es como el partido importante. Claro. Entonces, de repente, otra terminología que no sea clásico para no quitarle como la importancia que tiene esa terminología. De repente se puede usar. Entonces, otra si no hace palabra, nada, también critican. Tienen no, no, que no, 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 está bien, bien está bien. bien. Eso de que clásico, el superclásico. Es una falta de respeto para el plaza. Entonces, ya desmeritaste, pero eso no es el tema. Ya yo lo hablé. Ahora te di que derby de la frontera. no. Busque a la... Yo quiero un río. Hay un río que debe dividir esas dos provincias. Un, un río. Que, ah, ¿Qué divide? ¿Yo cuándo? ¿Qué divide Chiriquí de, yo, de, de Aragua? El río Guandía. <ríe> el río Guandía. Duelo del río ¿Qué Guandía. Yo, no sé. Pero yo lo que yo le digo a mis amigos, yo sé, está buena la intención, pero el español es, es amplio y el panameñismo más todavía. Entonces ya debemos estar llamándole derby clásico. Por lo menos, el clásico del pueblo. Eso era excelente. Ah, claro, porque estaba el chorrillo. Ese sí te gusta. No, pues. porque ahí tú dabas la connotación. Y de verdad, eran los dos equipos realmente del barrio. Pero ya, me debío. Mal porque... Yo quería mencionar algo. Okay. Yo quería mencionar algo de, del Veraguas. Que eh, hubo un poco de polémica esta semana. Eh, bueno, la semana pasada ya. Eh, no lo habíamos mencionado porque bueno pasó después del podcast del de, de, de EPF que hicimos la semana pasada eh, eh, Veragua CD eh, despidió no sé si se puede decir despidió, finalizó el contrato de tres jugadores que estaban con ellos ¿Cómo así? Eh, um, sí, así mismo, tres jugadores por ellos mencionaron como que no estaban cumpliendo eh, con los requisitos de ser que ellos consideraban como para ser profesional me, pues, no estaban cumpliendo con las expectativas que ellos tenían de los jugadores no se especificó si faltaban entrenamientos ni nada así por el estilo, pero no estaban cumpliendo con las expectativas que ellos tenían de los jugadores. Y se rescindió el contrato de esos tres jugadores. Incluyendo que la... Exactamente. Entonces había Futpa, como que una confrontación entre Futpa y, y Veragua CD. Hay que, hay que sí, ver los tres jugadores eso. son los tres jugadores son Esteban Pérez, Luis Rojas y Carlos Escobar. Luis Rojas es jugador del Chorrillo y de Río Abajo. Y Carlos Escobar bueno, jugador, de Plaza. Central. Carlos Escobar, correcto, y Esteban Pérez son los tres jugadores. Esteban que... Pérez era el portero Esteban Pérez era el portero titular, ahora tienen un portero nuevo que ficharon también y que ya atajó de una Pero vez. Yo, yo lo que vi por la parte y parte, dice que estos tres jugadores fueron, hicieron un reclamo por no pago eh, y, y lo que hace ver a fútbol es, ah, como ustedes reclamaron, se van y, y entonces está en un tira y jala, lo que sí es que eh, los futbolistas no tienen que estar pasando por eso. Sí es muy extraño de que empezando tanto una jornada, tú, tú botes, despidas, resientas el contrato de tres jugadores. No se ve de todo bien. Yo espero que no sea represaria. Represaria. Si reclamaron su derecho como... Reclamaron su derecho como eh, eh, reclamaron su derecho como trabajadores. Perdón, toda una distracción acá. Ustedes no se ocupen de eso. Así que. Sí. Y otra, 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 otra algo importante de Veraguas también, que el técnico ya luego de la primera derrota esa que tuvieron con Universitario 5 a 0, él dijo como que si los jugadores no ponían la actitud y todo esto, él no tenía ningún problema con jugar con puros juveniles de, de, de Veraguas, pues. Y en este partido contra Chiriquí, eh, creo que jugaron dos, dos jóvenes de Veraguas que tenían 16, 17 años. Entonces creo que está ya poniendo bastante la cantera para, para inyectar ese ánimo e identificación con la provincia. Creo que es algo bueno esa parte de ir. Aldair, Aldair Arnedo es el nuevo jugador de Veraguas, sede del portero colombiano de 28 años. Muy bien. Eso. Hey Chiriquí. Hablando de ustedes, ¿qué está pasando con ustedes? Este era el juego que tenían que ganar. ¿Oyeron? 
Este era el juego pero que tenía que ha venido ganar. mejorando bastante. Airaguas sí. ha venido mejorando bastante bueno, luego de ese juego. Porque tú dime, Chiriquí, si tenemos bien. que subir al, al Mario Méndez, ¿eh? Al Gandona ha venido bien en la defensa. Vamos con algunos mensajes. Usted recuerde darle like a este video en YouTube. Coméntenos aquí también. ¿Cuál es tu equipo de la LPF? ¿Qué te ha parecido esta nueva era? Inclusive, si tienes un nombre creativo, si tienen un nombre creativo para el duelo entre Chiriquí y Veragua que no sea Derby de la Frontera, yo voy a hablar con la gente de redes sociales, el gran equipo de redes sociales, y si usted no pone nombre para ese, de, ese partido entre Veraguas y Chiriquí, eh, se lo vamos a mandar a la LPF de parte de los Mequetrefe. Así, de parte de los Mequetrefe, Cámbiale ese nombre y ponle este. Eso es lo que podemos decir. Le voy con algunos mensajes de la gente que está aquí en vivo en Twitch. A ver qué es lo que dice. Eh, la abogada Julia y de la cual le mandamos un saludo. Dice Ali Benba, que venga lo extraño. Ya tiene tres votos de cinco que pedimos. Muy bien. Fernando Bonquera dice Forsay. Al universitario le toca esa conferencia. Puro equipo chicha de piña. A excepción del CAI. Bueno, San Fran viene de ser subcampeón, así que no sé qué pues tan chicha de piña ganamos, sea. Fernando Mosquera. Coge esa. Y al San Fran también. Y al San Fran también. Digo, me dice, está bien que sean creativos, pero Derby no es. Gracias por el voto, pero quiero que me dé sugerencia, porque le vamos a mandar la sugerencia. El señor R. Soy R. López. El, 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 el que viene a hacer la competencia de Antoni, para que sepa. Viene con su programa de reggae también y de fútbol, para que sepa. Para que sepa. <risa> Saludos en sintonía la nueva era. Forsay, la, la nueva era. Eh, Fernando Mosquera, aunque usted no lo crea, dice Ali Bemba, Ali Bembini. Ya tenemos cuántos, cinco votos ya. Oh, tú estás contando esos votos de dos en dos. No, cuatro en dos. <risa> Gabriel Río, partido, el partido de la berraquera. No, no cae el partido de la berraquera. Porque eh, el berraquera partido de la berraquera es con Herrera. Tiene que ser Herrera. El canal de YouTube de, de, de Reyes se llama La Berraquera. Oh. La Berraquera TV, creo que sí. Berraquera TV. Y el señor Rubén López dice, Ali Benba, por favor, que me diga los números de la lotería. Ya tenemos ya los cinco votos. O sea, prácticamente hoy hay pronóstico con Ali Benba. Así que Anel vaya haciendo la transferencia. Vaya haciendo la transferencia. <risa> Partido número cuatro. Y en este momento quiero que se me active. Es el equipo oficial de los Mequetrefe. No por nosotros. Aquí el señor Leva Herrera. Perdón, acá. El señor de acá Leva Herrera. El señor acá no tiene equipo. Está esperando al Antonín. Yo le voy al equipo de los 47 años de Penonomé. Pero ¿por qué el equipo del Mequetrefe? Porque es el equipo de nuestro pueblo. El Sporting de San Miguelito. ¿Contra quién jugó, señor José Vázquez? Eh, jugó contra el Club Deportivo del Este. Creo que fue un muy buen partido. Eh, Creo que el árbitro sí tuvo algunas jugadas polémicas allí. Eh, el partido tuvo buen juego, buen juego buenos goles, eh, bastante intensidad, bastantes faltas, eh, polémica. Tuvo de todo este juego. El primer tiempo, el eh, Club Deportivo del Este, de verdad que eh, muy, muy, muy buen primer tiempo. Eh, anotaron un muy buen gol. Yohamed Murillo metió una asistencia. Eh, eh, Valentín Pimentel dentro del área la deja pasar y al cierre de los ríos define frente a Alex. Alex se fue el apellido. No puedo creerlo. El portero del Sporting, Alex. Simplemente Alex. Rodríguez. Alex Rodríguez, gracias. Rodríguez, que es el apellido más concurrido del Oye. Sporting. Claro. <ríe> Alex Rodríguez, eh, que, no, que no puede hacer mucho, la verdad, muy buen disparo de, de al cierre de los ríos. Y luego Sporting, eh, perdón, el Club Deportivo del Este tuvo muchas, muchas, muchas llegadas eh, y jugando muy buen fútbol. Valentín Pimentel, eh, entre atajadas de Alex, de Alex Rodríguez y fallos de Valentín Pimentel y algunos de, de César Yanis y, y Jair Jaén, el primer tiempo terminó 1 a 0 y creo que, que el Club Deportivo del Este tuvo oportunidad para meter dos o tres goles más porque tuvo... Eh, jugadas uno contra uno dos jugadas uno contra uno de, eh, contra Alex Rodríguez y salió a Chico muy bien y tanto César Yanis creo que fue una y Jair Jaén el otro no pudieron definir luego en el segundo tiempo eh, al inicio siguió dominando el club deportivo del este pero luego ya el Sporting cambió un poco el sistema de tres defensas que tenía y, y fue presionando creando jugadas 
y una jugada polémica que se dio que, que el juego terminó muy muy caldeado y con unas declaraciones bastante fuertes de, de Felipe Borowski sobre ¡De el nuevo! Arbitraje. Sí, sí, de nuevo eh, Bueno, una de las jugadas es que Andrés Rodríguez, defensa central del Sporting, hizo una falta bastante fuerte y ya tenía amarilla y no le sacaron la segunda amarilla, eso fue faltaba todavía bastante tiempo por jugar entonces, no recuerdo si fue al inicio del segundo tiempo ahí si alguien recuerda, lo puede escribir entonces, eh, esa jugada que no le sacaron a María, se reclamó fuerte por parte de la bancada del de, de Club Deportivo del Este y también lo que él decía luego en su conferencia de prensa es como que se premiaba más al equipo que, que pateaba porque decía que se la pasaron pateando a sus jugadores habilidosos, Jair Jaén Cesar Yanis, que al equipo que intentaba proponer fútbol, pero bueno la cosa es que el Sporting logró empatar con un muy buen gol del juvenil eh, Diomedes Lucero, asistencia de Ricardo Clark al minuto 90. Eh, y luego de esto, al minuto 90, eh, Club Deportivo del Este tiene una jugada, en, creo que en un córner, hay un tiro y pega en la mano de un jugador de Sporting dentro del área. Lo, a mí, desde mi punto de vista, el jugador tenía las manos o sea, pegadas al cuerpo pero también fue otra jugada que se reclamó bastante fuerte por parte del Club Deportivo del Este. Eh, también hay otra jugada que también puede ser que le pega a un jugador del Club Deportivo del Este primero en el pecho y luego en la mano. Bastantes jugadas polémicas para ambos lados, no solamente claro. para el Club Deportivo del Este, pero, pero sí bastantes jugadas polémicas. Y bueno, uno a uno me gustó bastante el partido, lo disfruté la verdad. Eh, queda a trabajar esa parte de, de los árbitros. Que, que yo quiero decir algo con respecto al hábito de la parte psicológica eh, los hábitos también tienen que trabajar mucho la parte psicológica y toma de decisiones eh, de repente un árbitro quiere hacer lo mejor posible y de repente digamos que el árbitro no quiere dañar el juego sacando una tarjeta roja digamos tan temprano del partido algo así y puede permitir que eh, se, 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 se golpee un poco de más ¿no? y creo que es importante esa parte en la toma de decisiones de, de aplicar el reglamento eh, sin importar el, el tiempo que sea de, del partido eh, también poder si comete algún error que es algo normal que lo vaya a cometer no intentar tampoco compensar por esto porque al final se termina eh, dando otro tipo de situaciones y es, es importante trabajar esa toma de decisiones eh, seguridad, transmitir seguridad a los jugadores y, y como esa, esa figura como autoridad pues transmitir esa figura de autoridad con el lenguaje corporal que creo que es algo bastante importante eh, y hay que trabajar esa parte también con los árbitros no, no, es, no es justo tampoco culpar tanto a los árbitros porque no sé qué tanto se trabaja esa parte eh, emocional eh, y de aspecto de lenguaje corporal en, el, en la formación de árbitros, pero sí es algo que se hay que tomar en cuenta y más cuando se ponen tan calientes los juegos que, que de repente el árbitro también se deja llevar por, por sus emociones o lo primero que ve o por, de repente por si están criticando tanto, piensa que es algo que sucedió así y bueno, eh, algo a, a trabajar la parte emocional que también con los arriba. Me gustaría en este momento que toda la gente que defiende, ama y pelea por el Sporting de su comentario en este momento, que lo vamos a leer, ¿no? Este es un momento del Sporting que no pasan del empate. Eh, yo sí quisiera decirle al equipo del Club Deportivo del Este, al señor Boroski, usted quería esa responsabilidad, usted firmó, ya está aquí, usted es el director del equipo. Pero sí es redundante su equipo y usted con el tema de los árbitros. Yo no soy quien para aconsejarte. Pero con tanta, tanto reclamo y tanto reclamo partido tras partido, polémica tras polémica, eso puede ser contraproducente para tu equipo. Y tus jugadores van a comenzar a, a imitarte esta reclamadera con los árbitros y van a venir las tarjetas tontas. Creo que el Club Deportivo del Este, equipo que se espera mucho en este torneo, por lo que hicieron la temporada pasada, debe concentrarse más en su juego, en su partido, y usted, Oroki, que es el director técnico, a comenzar a demostrar por qué está ahí. Eso lo digo a Pero, toda la gente del por, Club por Sai, Deportivo yo, del Este. Yo, yo, yo voy a decir algo ahí que, eh, para mí el Club Deportivo del Este jugó... Se mereció más el resultado que el Sporting, no la metieron, eh, terminaron empatando y el Sporting sí aprovechó esa, esa jugada ahí. Él no se ha quejado tanto como de las jugadas de penales y, y este tipo de cosas. Él se queja más que 
faltas repetitivas a los jugadores y que no se sancionan con Amarilla y con lo que debe hacer. Eh, eso es lo que él más, más reclama. Pues que él dice que eso no. Que si no se sacan la, las sanciones que deben ser y, y no se baja esa cantidad de faltas en el, en el fútbol nacional y la, y la, y la fuerza de las faltas. Eh, no se va a poder avanzar en el fútbol. Eso es lo que él reclama. Él no reclama tanto diciendo como que, bueno, perdimos por porque el árbitro no sacó la roja. Él dijo que perdieron esta conferencia de prensa por los fallos que tuvieron. O en este caso empataron por los fallos que tuvieron. Pero sí, la parte, el tema de las faltas es lo que él más reclama. Que, que igual debería tener un poco más de autocontrol, pero eh, su tema principal es con las faltas y repetitivas que son con los jugadores. Algo que quiero decir, señor Anel, es que el uniforme del Sporting está muy guapo. El uniforme del Sporting está muy guapo. Sí, sí había dicho que me gustaba más el del árabe, pero creo que acabo de votar por el, el, el del Sporting. Acabo de darle mi voto mejor al del Sporting. Está muy guapo y, y bueno, tienen tanta plata que no tienen tantos patrocinadores. Nada más tienen uno principal y está guapo, está guapo. Así que... Ya, bueno, es cuestión de gusto, ¿no? Está guapo, simple, guapo. Eh, vamos entonces con este recorrido al partido... Número 5 Partido que me da tanta alegría Porque el más grande Obtuvo Su primera victoria Señor José Vázquez Cerrut Sí, de verdad un partido bastante cerrado Tauro Alianza Tauro se dio la victoria 1 a 0 Primer tiempo en donde Tauro Para mí fue un poquito mejor Alianza que Alianza Fue raro Sí el, el juego la verdad estaba bastante cerrado eh, no había muchas ocasiones de gol pero para mí el primer tiempo fue un poquito mejor para Tauro luego se vinieron algunos cambios, Víctor Medina entró y en una jugada que le queda el balón la verdad no fue tan construida, le queda más bien el balón a Víctor Medina y logra definir bien y con ese 1 a 0 luego de esto, y eso fue cuando mejor estaba jugando Alianza, Alianza estaba presionando en ese segundo tiempo, llega el gol de, de Víctor Medina y luego de eso, eh, Alianza siguió intentándolo, pero, pero sin oportunidades. Entonces, en este juego, también se vio parte de ese juego brusco en la cuenta de, de Tauro, de Instagram. Hay un video de una falta de un jugador de Alianza que el jugador tuvo que salir del partido por lesión. En realidad salieron dos, Carlos Rodríguez y este jugador es eh, eh, Gallegos, si no me equivoco. No, no tengo el nombre bien del, del jugador este que, que salió. Carlos Rodríguez que estaba jugando muy bien Carlos ah, Rodríguez salió pero antes pero sí, sí. la falta esta que, 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 que estoy mencionando que sacaron en la cuenta de Tauro eh, no fue a Carlos Rodríguez, ya Carlos Rodríguez había salido pero fue una falta sí, sí, pero bastante lo, lo fuerte que te digo que Carlos Rodríguez en este partido se vio mejor que las fechas anteriores estaba teniendo sí. una buena participación con Tauro y tenía un, un partido de, de estaba sube y baja por ese lateral, me parece que se tiró un buen partido de los minutos que jugó después tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo. Sí, aquí dicen que sufrió un esguince de grado 1 en su tobillo izquierdo y su tiempo de baja dependerá de su evolución eh, parte de, de por el golpe. Vale, y el otro jugador había sido Luis Asprilla, el que golpearon en el centro del campo, que tampoco, también está lesionado no va a estar para... El otro fecha. lateral y dice que no es nada grave, pero se perderá la próxima fecha, su proceso de recuperación sería de tres días aproximadamente entonces, el otro, ese lateral derecho exacto, entonces creo que, que ese tema de la falta sí es importante que los árbitros más que todo eh, si hay que sacar un montón de rojas en los partidos porque se está pegando duro hay que sacarlas pues, ¿Qué se puede hacer al final así aprenderán eh, jugadores y técnicos si en caso tal son los técnicos que, que dicen que vayan fuerte contra los jugadores y se cometan a falta o así aprenderán de repente a a medir mejor la entrada y ese tipo de cosas, pues, pero que si hay que sacar las rojas, hay que sacarlas aunque el partido termine con un montón de expulsados, partido de plaza árabe, terminó con dos expulsiones de árabe eh, árabe terminó con nueve jugadores, eso no lo habíamos mencionado, dos expulsados ahí y bueno, plaza no pudo crearle peligro con todo eso a árabe pero bueno, eh, creo que es un tema que es importante que los árbitros aunque saquen muchas rojas se saque lo que se tengan que sacar para la falta Perdón, perdón. ¿Qué, que estoy, ¿Qué le pasa a Forza? Estoy adelantado, estoy adelantado. Estoy adelantado. Es que mi cabeza se va adelantando. Quiero leer algunos mensajes. No van a decir nada del negrito lindo de Colón que, que ya tiene su primer título. Juega en vivo con el Tauro. Esa gente en la conferencia este, el Tauro le dio ventaja. 
jueguen en vivo con el Tauro. Ya eso es lo único que quería decir, ¿no? Jueguen en vivo con el Tauro. Eh, dice la gente. Eh, llegó Capicop. Llegó, dice, he llegado. Gracias por llegar tarde. Tiene, 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 tiene 3.5 por eso. Gabriel Río dice, estamos empatados su Sporting. Con 6 puntos de tercero. Muy bien, celébrelo. Celébrelo. Celebre su... su su empatado, su empatado al del tercer puesto. ¿Cuánto clasifican por grupo? Tres. Tres. ¿Estás clasificando? A ver, cuidado. Sí. Digo, mis, se me ocurre Chiriquí versus Veragua, el derby de la comarca. O el clásico de la comarca. Sí, porque la comarca. Ah, pero la comarca es la comarca. No podemos meter a la comarca acá si la comarca es. La comarca no pertenece ni a Veragua ni a Chiriquí. La comarca pertenece a la comarca. Entonces, no, 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 no se lo. La, y, y los indígenas, esos son berracos. Así que tiene que salir el equipo de la comarca. Fernando Mosquera dice: A Universitario, lo del árabe le van a poner a comer cangrejo con camarón. El plaza patacón con pescado. Y el Sporting arroz con pollo. Y platanito de tentación, cuídense. Fernando Mosquera tiene un problema con el, con el que va de primero en la conferencia oeste. No tiene, él no tiene nada que ver con su Sporting. Reclama a la yo Gabriel Gómez. Es lo que tú tienes que estar haciendo ahora mismo. Ah, yo, yo creo que es lo que tú tienes que estar haciendo. Fernando Mosquera tiene hambre. <risa> claro. Yo creo que tiene hambre ahí. Bien, sí, muchachos. Sí. Usted recuerde, somos Mequetrefe del Deporte. Estamos eh, presentes en todas las redes sociales. Somos un auténtico Mequetrefe. Usted puede seguirnos tanto en YouTube, por favor, dale like. Tenemos que llegar a 2,000 personas hasta que se acabe marzo de la meta. Contigo lo vamos a poder hacer con tu like. Si te gusta que hablemos del fútbol nacional con nuestro estilo, nuestro flow. Me que trefe del deporte en Instagram. Siga la cuenta, está creciendo como, como espuma. No, como espuma no, porque la espuma se va. Está creciendo como... Está creciendo. Se dice como espuma, se dice como espuma. Es que la espuma después que crece se va, ¿no? No, no. Bueno, pero así es el dicho, hermano. Ok. Allá tiene video meme para que usted lo siga. Y también en inglés hablamos en Twitter. Ahí busquenos como Sporme que trefe para que tenga la información al dedillo que también esa cuenta está volando. Y nuestro Twitch. Nuestro Twitch, que es el que tenemos que empujar para que pueda participar en la transmisión en vivo como esta. Los mensajes que ustedes ven abajo es porque ellos participaron. En Twitch. Ya está bonito para el partido número. <risa> ya está bonito para el partido. Para el partido número 6. ¿Ya estamos listos? Sí, espérense, pues. Bajamos la música. En respeto, ¿no? Cambiaron de técnico. Según un periodista, iban a traer entre Mauriño y Sidán que él estaba seguro su fuente, uno de esos dos era el que iba a ser el técnico, porque él es el... No el, era Mauriño y Sida, el, el era dice, Maldonado y Jeringa. Él decía que tenía el contacto, no fue ninguno de esos, pero de eso estamos acostumbrados, lo respetamos y lo queremos. Claro, no, Jeringa no, y Chencho, Angulo es la cosa, que Jeringa, Jeringa está en Colón. Maldonado y, che, y Chencho, Angulo. No fue ninguno de los dos. Vino un técnico colombiano, Anel, Correcto, correcto. Se ilusionó toda chorrera. Ahora sí vamos a ver la senda del triunfo. Ahora sí vamos con todo. Tenían enfrente a Herrera FC, que no por menospreciar, es un equipo que es su primera temporada. Está dando su pinino. Era la oportunidad linda y hermosa para los monjes de la chorrera. ¿Y qué ocurrió, señor? José Vázquez Cerrut. Bueno, eh, Herrera, no tanto como en los otros partidos, pero creó su oportunidad. Esta vez se la metió, creo que el problema de, de, de Herrera había sido que no había aprovechado las oportunidades de gol en este partido. No creo tantas, pero la metió. El gol es de Saldívar, ahora sí. Saldívar fue el que me anotó el gol. Luis Tejada le dejó el balón con la cabeza y Saldívar tomó un buen remate desde la frontal del área. Gol 1 a 0. Eh, luego el Herrera FC no tuvo tantas llegadas, pero se defendió bastante bien del, del San Francisco y lograron sacar el resultado 1 a 0. Pero Forsyth, tú dices acá como que si San Francisco se, se ilusionó, todos los, los fanáticos monjes y todo eso. 
oye, pero el técnico nada más tiene como tres días en el cargo. ¿Tú crees que él es un mago o que eso no trabaja así? Y déjale tiempo para que trabaje, para que los jugadores vayan asimilando su, su estilo de juego, su idea, lo que quieren plantar. En, y cho, en Chorrera no hay tiempo para esto. En Chorrera no hay tiempo por, por eso. En La Chorrera, perdóneme, en La Chorrera no hay tiempo para esto. Ellos necesitan resultados ya. Y, o si, y... Pero el técnico no es más no es mago. Si no está jugando bien, en tres días no va a ser que jueguen bien. Bueno, vamos a esperar esta jornada. Espero que José lo... Manuel Rodríguez Becerra se llama el técnico colombiano. Vamos con... eh, y San Fran, San Fran hoy, hoy dio a conocer su nuevo fichaje también para el mediocampo de Maquelele González. Solución total. Se acabaron los problemas, llegó Maquelele. Yo creo que uno de sus problemas también estaba ahí en el mediocampo, pero bueno, vamos a ver cómo la defensa, cómo, cómo trabaja, que también era otro de los problemas. Aunque los últimos dos partidos no han anotado gol. Empezaron calientes con el gol, pero los últimos dos partidos no han anotado. ¿Cuál es la solución? Vino con, con el, el, el técnico de, de, de... El nuevo técnico de San Francisco vino con un conocido aquí por la afición panameña, Jorge Amado Núñez, cenizo. Eh, es su asistente, Jorge Amado Núñez. Tenemos que recordar que él fue asistente de José Eugenio Hernández. El Cheche Cole. Cuando dirigió, la, eh, cuando dirigió a la selección de Panamá, si no me equivoco. Fue con Cheche, sí, sí, fue con Cheche Hernández. El cenizo, el argentino, dirigió, eh, tuvo como asistente técnico de nuestra selección de Panamá también. Así que ya es un conocido del área y, y bueno, ahora es, vino como asistente de. José Manuel Rodríguez de Serra. Esperemos mejores tiempos para la gente de la Gran Chorrera. La verdad que eh, merecen, merecen seguir avanzando eh, en este fútbol. Tienen tiempo, tienen para recomponer, tienen para recomponer. Entonces, muchachos, vamos con así hacer un recuento de lo que serían. Si los encuentras, Gilberto. Sí, con un recuento de lo que serían. Los resultados de esta jornada número 4 de esta LPF. Ahí le pongo para que digan los resultados, muchachos. Espérense, lo pongo ya. Ahí están los resultados. Pero si no lo pueden ver porque le tengo un efecto. de un segundo, se lo quito. Le quito. Ahora sí tiene los resultados, muchachos. Los resultados. Sí. Bueno. Dale, 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 dale. Universitario que, que con gran victoria, como decía José Vázquez Cerrut, 2 a 0 contra el CAI, sacó su, su, su partido muy bien con dos goles de Jair Catuy, eh, ganó su partido. En otro partido, Veragua cede, empató contra el Atlético Chiriquí a un gol. El Herrera FC le ganó al Alicaído San Francisco de la Chorrera. Vamos a ver si, si, si encuentra la varita mágica el señor José Manuel Rodríguez. El mago, el mago. El mago, le vamos a decir ahora en el, adelante. Lo hemos bautizado el mago. Vamos, vamos con la estadística. Seguimos con la estadística. Ahora nos vamos para la otra conferencia. La conferencia de el este. Señor director, si me la pone en pantalla, por favor. La conferencia del oeste. No se ve. Ahora sí se ve la conferencia del oeste. Ahí está. Perdón, esta es la tabla de posiciones. Ustedes me disculpan, me disculpan. Esta no es. Resultados, resultado, aquí está. Resultados de la conferencia, aquí está. Ahora sí. Resultado, aquí está. El DAU, el Deportivo Ara Unido, empató a un gol con el Plaza Amador, un partido bien reñido. Eh, en ese duelo el, el Club Deportivo del Este empató también a un gol con el Sporting sobre la hora pudo empatar al Sporting y el Tauro de Julio César de Valdés ganó un gol por cero a la Alianza FC Muy bien, ahora sí podemos ir con la tabla del de Este, empecemos con la tabla, no, con la del Oeste con la del Oeste, porque la del Este es la que está más candela ya. ¿Qué dice la tabla del Este señores? Bueno, la tabla del, este, del oeste dice que el club deportivo universitario es líder de su grupo con 10 puntos, 4 victorias, un empate, le sigue el CAI con 7 puntos, con 2 victorias, un empate y una derrota. Eh, el Herrera FC con 6 puntos, le sigue el Veragua con 5. Eh, Chiriquí tiene 3 puntos y el Alicaído San Francisco, el, el poderoso San Francisco de la Chorrera con un punto. Sí, la verdad que San Francisco se ve mal con cuatro jornadas ya jugadas y un solo punto. 
Y ese tercer puesto, eh, Herrera y Veragua se lo andan intercambiando, porque la fecha pasada estaba Veraguas ahí en ese tercer puesto, ahora Herrera consiguió la victoria y se va arriba ¿no? en ese tercer puesto que eh, para la clasificación. Para la la gente... tabla del este que está Candela, muchachones. Oiga, Miren si esa pasa... tabla. Primer lugar y sexto lugar, tres puntos de diferencia nada más. Dale, Anel. Plaza Árabe y Sporting con seis puntos. Están ahí empatados en el... Eh, solamente... Eh, Cambia de la diferencia de goles entre el primero y el segundo y tercero, porque eh, la diferencia de goles de Árabe y Sporting es de uno o más uno, y la de Plaza de más tres. Es lo único que, que, que cambia ahí en ese sentido. El, ter, el cuarto lugar es para Plaza, para el Tauro, perdón, con cuatro puntos, con diferencia de menos tres. Y el quinto y sexto lugar es para el Club Deportivo del Este y a la Alianza con tres puntos y diferencia de menos uno. Hey. Tanto que hablamos de Tauro, las primeras tres jornadas y ya mírenlo cómo está. Dos puntos del primer lugar. Yo te lo vengo diciendo. Y es que está una tan sola reñido, victoria. Está tan reñido el grupo que una, una victoria cambia todo. Mucho sí, empate, hay muchos empates. Mira, eh, el Club que Deportivo una del Este cambia de posición. Con el Club Deportivo del Este y Alianza todavía no han tenido victorias en todo lo que va el torneo. Y Plaza Amador, Dow, Sporting y Universitario no conocen lo que es la derrota todavía en el torneo. Yo creo, yo creo que esta, esta pelea con la, con la LPF va, va a estar muy buena. Va a estar muy buena la LPF. Y, y creo que eso sí, ahí la han pegado con, con, la, con la nueva era, ¿no? Con la nueva era la, la han pegado porque en verdad se ven buenos los partidos. Buenos los partidos. Bueno, muchachos, eh, yo me despido. Eh, vengo dentro de un rato. Eh, porque... Ya llegó el hombre, ¿no? Entonces, yo no puedo estar aquí. Claro. ¿Qué? Lo que pasaba con el papá que fallaba los resultados porque por ahí estaba ahí al lado. Gracias, gracias. Estoy aquí porque ustedes los pidieron. El número uno, Ali Bemba. Muchas gracias a todos. Voy a dar los pronósticos de esta LPF. Va a ser bastante rápido. Y quisiera que también me ayudaran. A los comentarios, por favor, respeto. Respeto, por favor. Respeto. Continúo. Vamos con los próximos partidos. Inmediatamente voy a darle la tabla. Usted lo tienen en pantalla, muchachos. Señor de la barba, usted tiene los resultados en pantalla. Los Esta resultados. Es la jornada 5. De la conferencia este. Ok, de una vez Plaza Amador versus el Alianza. Leones. Como ese, como... Leones. Plaza. Usted, José Vázquez, ¿qué dice? Eh, yo con empate. No tenemos mucho tiempo, José, por favor. Un empate, empate, empate. Señor Anel, ¿usted quién? Alianza. Alianza. ¿Qué dicen los mequetrefes? Por favor, escriban. Plaza, Alianza. Yo avanzo. El profe Jorge Elio Valdez, el último partido de Plazamador, salió molesto por el, el funcionamiento del equipo. No le gustó cómo jugó contra el Árabe Unido. Vamos, por favor. Tauro, Costa del Este. Boroski, no pegas una, Boroski. Gana, Tauro. Tauro gana. Gana, Tauro. ¿Qué dice José? ¿Qué dice Anel? Eh... Bueno, primero que todo, Club Deportivo del Este se va a llevar su primera victoria del torneo. Muy bien. Empate. Mal. Empate. ¿Qué dicen mis amigos Mequetrefe? Tauros con sus cachitos. Costa del Este. 
Oiga, me falta la banana. Club, de... Club Deportivo del Este, Alibemba. Sí, disculpe, yo estoy leyendo lo que está en pantalla. Ese es el problema. No es cosa del Este. Ok, gracias. Sporting. ¿Qué dicen? Me que trefe sí, contesten. Sporting, saludo a Fernando Mosquera, a Gabriel Ríos, Árabe Unido. Gana Árabe, fácil. Gana el Árabe Unido, fácil. ¿Qué dice José? ¿Qué dice eh, José? Sporting, Sporting. Sporting gana con, por un gol. ¿Qué dice Anel? Eh, árabe Árabe, muy bien En conclusión, mis mequetrefitos Hermosos dicen Plaza Empate Borowski Club Deportivo del Este Que Alibemba Está como bajo de sal No sé si son ideas mías Respeto Respeto, señor Gabriel Río dice Sporting, Julia Aide dice Árabe, Fernando dice Sporting, respeta a Libemba. Para ti, Fernando, te doy tu banana. Vamos a la siguiente conferencia, muchachos. La próxima conferencia, muchachos. Si lo pones en pantalla sería muy bueno para que todos lo viéramos. Ahora sí. Atlético, Atlético Kai. Yo digo que gana Kai. José. Kai, Kai. Anel. Chiriquí. Me que, ah, oh. me que trefes hermosos. Hermosos. Chiriquí, Kai. Me que trefes, por favor. Gánense su banana de oro. San Francisco Veragüense. <ríe> Perdón. Veragua, Veragua. Gana Veragua. Gana Veragua. Eh, yo digo que empate. Gana Veraguas. El equipo Veragüense gana. Pero que se llama Veragua. San Francisco. Veragua. El poderoso gana este partido. ¿Quién se gana la bananita? Me que trae. Él tiene la, la esperanza del de la remontada del Sanfran ahí. Él dijo que este Sanfran quedaba campeón este año. Esta, no, esta no, jornada. No dije eso. No, no dijo, no dijo. Dice que dije iba a la final. Dijo Tauro. Ah, sí, no, dijo, dijo Tauro. Dijo Tauro. Ah, ya, ya. Yo dije Tauro. Disculpa, disculpa. Fue de la, de la temporada pasada. No, tampoco. La temporada pasada yo dije que Kai quedaba campeón. Ok. El... Lo que yo dije con respecto al San Francisco es que me gustaría que quedara campeón. Que lo voy ah, a apoyar ya. como equipo este año. No que okay, yo... O sea, si, si tú me preguntas a mí, yo digo que está Bruno porque está Julio. Ah, Anel, ¿a ti te gustaría que el Sporting quede campeón? A mí me gustaría no. tener... Kini, perdón, ¿a usted le gustaría que San Francisco quede campeón? A sí. mí me gustaría tener dos mil dólares en mi cartera. Así que, eso es todo. De gusto son los colores. Siguiente partido. Univers el universitario Tario Herrera. Herrera. Aquí... Buen juego, buen juego. Aquí no hay nada que decir. En el estadio universitario. Universitario se gana y seguirá ganando. Universitario gana y seguirá ganando su banana de oro. José, imparcial, por favor. Empate, empate. Anel. Eh, creo que empate. Empate. La berraquera va a sacar su punto ahí. Me que trefes. Bonitos, hermosos. Gánese su banana. A ver qué dicen. A ver qué dicen. Veraguas. Cae. Apunten. Empate, apunten porque vamos a evaluar a Libemba el siguiente programa. Veraguas. Apunten para ver cuál. Herrera. Herrera saca. gana por goleada. Universitario. Herrera. Soy ma, eh, Rubén, dice. Forza y Aliven va, van al glorioso, las 47 este año, me huele raro. Yo no le voy a nadie, mi equipo para que sepan, muchachos, es el Eurokicker, para que sepan. Y antes le iba al MM, 
Gabriel Ríos. Apunten los resultados que dio Oliver Mbá porque la próxima semana lo vamos a evaluar aquí. Si no pega cuatro resultados va para afuera, votado, no lo queremos más. Respeto, José, que ahora que te cortaste el pelo eso, y la, en la cara, eso, estás más guapo. Eso, eso, <ríe> eso no es respeto, eso se llama demostrar tu trabajo con resultados. Eficacia, señor. claro. Eficacia. Me ha encantado verte ahora con esa cara de niño, José. Gracias, eh, gracias. Eh, ¿Cómo le dicen? Aunque me preocupa un poco eso de que con cara de niño, pero... Ahora te digo, te bautizo con mi banana como Jerry Rivera. Rivera. Chao, <risa> Jerry Rivera. Me voy. Ahí está, Lirpa. Bueno, le recordamos aquí los partidos que son que son los partidos de, de mañana. Eh, en la conferencia del oeste juega el Atlético Chiriquí el Sudercai. El poderoso de la, de, de la chorrera San Francisco juega contra el Veragua CD y el Universitario juega contra el Herrera FT. Sí, creo que el partido la de mañana es... Hoy. Ta, mañana juega Tauro Costa del Este, eh, será a las 7 de la noche y lo van a estar transmitiendo por TV Max para los que quieran eh, ver los partidos. Mañana juega Tauro 7 de la noche y va a ser transmitido por TV Max. Y el Chiriquí Cai eh, es mañana también a las 5 de la tarde y será transmitido por Robe TV en YouTube. ¿Sabes que me gusta que por lo menos no tan... Bueno, hablé muy rápido. Sí, porque Plazamador sí. choca. Sí. Plazamador Alianza choca a la misma hora. Y será transmitido por COS. Por COS, exacto. Eh, bueno, mañana tres, tres partidos el día de mañana, dos a las cinco de la tarde, uno a las siete de la noche. Creo que ese, el que más me llama la atención de ahí es el Tauro Costa, el Club Deportivo del Este. Creo que va, que va a ser buen partido y los dos están necesitados de puntos, así que vamos a ver ahí cómo va. El Universitario contra Herrera FC a las tres de la tarde y está por confirmar. ¿Dónde se va a transmitir? Seguramente por, por el YouTube de la LPF. De la LPF, sí, lo más probable. Eh, a las 5 de la tarde, el mismo miércoles, por RPC será el San Francisco Veragua y por Rojinegros TV en YouTube, Sporting Árabe Unido a las 7 de la noche. Bueno, gente, nos vamos. Recuerden, siempre es importante apoyar el fútbol nacional. Y veremos, veremos esta jornada y, entre semana. Y antes de que nos vayamos ahí, la tabla de goleadores tiene nuevo. Ah, dueño. perdón, perdón, eh, perdón, perdón. La, la tienes ahí, la tienes ahí. Perdón, sí, tienes, tienes razón. Discúlpeme, ay, di, ay, discúlpeme. Ay, ay. Discúlpeme. No, no, te has perdonado. Perfecto. Gracias, 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 señor. Que con este señor aquí, quitar, poner, poner, quitar, ahí te la pongo en este momento. Sí, Jair Catuy que tenía tres goles, metió dos esta jornada y bueno, ninguno de los otros que estaba eh, en la parte de, delantera de la tabla anotó gol, así que Jair Catuy eh, se lleva por ahora el primer lugar en tabla de goleadores, cinco goles en cuatro partidos, además de eso creo que tiene dos asistencias, o sea que el, que el hombre está fabricando eh, dos, casi dos goles por juego, de verdad claro. que es muy bien, ahí sí Isidoro Inestrosa eh, aprovechando el hack trick que hizo en la primera jornada, Luis Pereira, Nilson Espinosa y Juan Oliveira. Le dan ese top 5 de la tabla de goleadores. Ahí está, ahí está. Catuy, Catuy. Ganando. Ustedes recuerden, gente, muchas gracias por siempre ayudarnos a crecer en nuestras redes sociales, en YouTube. Mándenos sus comentarios. Hicimos varias preguntas. ¿Cuál es su equipo de la LPF? ¿Cómo le ponemos al partido entre Veraguas y la provincia y el equipo de Chiriquí? Escríbanos. Ahí, denle like al video, que eso nos ayuda. Denle like, like, like al video. Y debatamos, hablemos del fútbol. Es bueno hablar de fútbol y que siga creciendo Mequetrefe. Instagram, Mequetrefe del Deporte. Twitter, Sport Mequetrefe. Y Twitch, Mequetrefe del Deporte, para que pueda participar en vivo. Palabras finales, señor Anel Ballestero. Oiga, interesante este podcast. La verdad, muy bien. Partidos interesantes que se dieron este fin de semana. Vamos a ver qué ocurre en la jornada 5. Vamos a ver si, si pegamos los pronósticos, si le va bien o le va mal a Libemba. Bueno, todo eso lo vamos a saber una vez se den los resultados de esta fecha número 5. Interesante, así que vamos a ver qué ocurre. Y saludos, acuérdense, denle like, suscribirse, que vamos subiendo, vamos bien en YouTube y, y en Twitch también. Así que nada, nos vemos a la próxima. Señor José Vázquez Cerrut. Jerry Rivera te bautizó el señor Ali Bemba. 
Su cara de niño. Sí, 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 ahí, chuso, perdí como cinco años. Tras que ya no soy ni tan viejo ni nada, sin barba así, ya perdí como cinco años, parezco como de 16 ya. Menor. Pero bueno, sí, de verdad que sí. Hey, pero bueno, eh, buen podcast, siempre contento de hablar de, de, del fútbol nacional, del deporte panameño. Eh, y bueno, a disfrutar de los partidos, eh, siempre a tratar de, de, de mejorar el fútbol nacional y, y a compartir sobre esto para que más personas vayan conociendo y enamorándose del fútbol. No todos son malas noticias, eh, también son cosas buenas y, y hay que apoyar lo bueno e intentar corregir las cosas que, que no están yendo tan bien. Así que, más que todo eso... Saludos y, y nos vemos mañana. Bueno, mañana no, no sé cuándo será el próximo podcast de, de, de la LPF, eh, pero pronto estaremos aquí hablando un poco sobre estas jornadas que se vienen que están más que interesantes. Popurrí de temas de esta semana de Mequetrefe. Mañana martes, 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 el programa ya habitual, eh, los cinco mejores panameños en el extranjero de la semana. Ey, ahora está más difícil la escogencia porque empezó la liga peruana claro, Ahí hay un buen par de panameños creo que cuatro así, primera memoria que tengo cuatro panameños que, que están jugando allá que, que se suman a eso ahí la es gente más difícil. que pueda escribir desde acá los cinco porque ya está la, la preproducción y no quiero lloradera como pasó la semana pasada porque quedó por fuera Camargo y quedó por yo fuera... quiero que Camargo esté cite porque metió gol esta no, vez no, perece, perece representante Camargo bueno, pues. tranquilo, tranquilo bueno pues tranquilo también Rubén López también estaba llorando su jugador. Bueno, escríbanlo desde ya acá en los comentarios. ¿Quién es para usted los cinco? Y el miércoles que le estamos dedicando a la selección. Adelanto o no adelanto, Anel. Usted me da el go. Cuero, cuero. Vamos a ay, ay, hablar. Ay. Escuchen el tema del miércoles. ¿Cómo Panamá pasó de Cenicienta a potencia de la CONCACAF? Y vamos a tener un invitado. No me que trefe, una autoridad deportiva. Julio Leroy Chevelut nos va a acompañar el miércoles para que vea un hombre que tiene la historia de Panamá y hay que ver si Panamá pasó de Cenicienta a potencia de CONCACAF, tercer clasificado <risa> al Mundial. ¿De cuánto que son la CONCACAF? 45. ¿Cuánto fue? Panamá quedó de tercero. Eso te hace potencia. Medalla de bronce. Así que me voy. Eso es el miércoles. El miércoles. Así que ustedes sigan ahí ah. todas las cuentas de Mequetrefe. Román, Viene la camiseta nueva de la selección. También. Es muy seguro a lo que y hay pre... Y, diga, y diga. hay rumores fuertes. Hay rumores fuertes que, van a, que puede haber cambio en la convocatoria. Sí, a Murillo, No sé si, si lo dirás por esto, pero a Murillo eh, sufrió una lesión. El, el partido no lo pudo jugar con el Anderlecht. No sé si será por eso. No, pero no. los lo, lo, lo exámenes no médicos cosa. apuntan que, que regresará para finales de marzo. Hay finales que ver si mes. está disponible. Exacto. Hay que ver si está disponible para la. Para los a, lo, a lo que están preguntando no. también por el romántico, es casi seguro que el romántico esté mañana. Es lo único que te voy a decir. Es casi seguro que el romántico esté mañana, pero tienes que verlo mañana. No, no, no. Forsyth, Forsyth está haciendo trampa aquí, porque su equipo ganó, ahora lo quiere meter ahí. Eso no es así, hermano. No, no, Rendimiento no, no, no. individual. No es porque eh, el equipo ganó ni nada. No, eso, ah, es, eso es el martes. Usted no, mira, se, hasta se desenfocó de, de la rabia este hombre. Tranquilo. No, no es rabia, pero es que respeta al capitán. Si el equipo gana, ya tú dices que debe estar entre los cinco. Si no, el equipo no, espérese, no gana, espérese, no. Espérese, espérese. Pero eso lo hablamos es mañana. Es individual, no si el mañana, equipo gana o no. Yo le voy a hacer la invitación. Pero no estoy en ese podcast, así que yo no puedo hablar, así que yo hablo hoy, hombre. Bueno, no, tú, yo te puedo invitar para que estés mañana. Así que bueno. Chao, Dios lo bendiga. Una cortita, una, una cortita. Hay dos jugadores. Ay, espérate, me bate dos volumen, jugadores. Me bate volumen. Suéltala. Hay una, una cortita ahí. Eh, hay dos jugadores de la selección que están en la convocatoria. Que no juegan el fútbol local. Que lo más probable no puedan viajar para los dos partidos ante Barbado y Dominica. Pero eso lo dejamos para el miércoles. Dos jugadores importantes y para mí los dos deberían ser titulares. Un hecho rillero y el otro es colombiano. Ya, 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 ya